ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് സബ്ഷി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെൻസ് അഥവാ അലസവാദകങ്ങളുടെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിരിയോഡി ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസുകളെയാണ് ആരാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസവാദകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ അലസവാദകം എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അലസന്മാരെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അലസന്മാരാണ് മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്താണ് ഈ ജോലി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കിയാലത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ ആ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പുകാരെയാണ് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരെയാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പുകാരെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ ആരൊക്കെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നോക്കാം ഹീലി ഉണ്ട് നിയോൺ ഉണ്ട് ആർഗൺ ഉണ്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ ഉണ്ട് സിനോൺ ഉണ്ട് റെഡോൺ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഏതിലുള്ളത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ അല്ലേ ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഏതിലുള്ളത് നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഇവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്നെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്നെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്താ വിളിക്കുക നോബിൾ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അലസവാതകങ്ങൾ ഏത് വാതകങ്ങളാണ് അലസവാതകങ്ങൾ അലസവാതകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം യോമാർ മടിയന്മാരായി എങ്ങനെ മടിയന്മാരായി നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഞാൻ നിയോണിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ കെ എൽ എം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചു എന്നതിന് ശേഷം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും എല്ലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് വരിക എട്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വൺ എസ് ടു അല്ലേ കെയിലാകുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു എല്ലിലാകുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നു മക്കളെ ടു എസ് ടു ദെൻ ടു പി സിക്സ് ടോട്ടൽ എത്രയായി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയില്ലേ മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നമ്മൾ ആരിലേക്ക് കിടക്കണം ആർഗണിലേക്ക് ആരെയിലാണ് ആർഗണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നത് ഇനി ഇതൊരു എന്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇനി ഞാൻ ആർഗണ് എടുത്തു ആർഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മക്കളെ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ വേണമെങ്കിൽ സബ്ഷി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ദെൻ ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ദെൻ ത്രീ പി സിക്സ് കേട്ടോ ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ വന്ന ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കെയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അല്ലേ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നു രണ്ട് ഇനി എല്ലിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് എന്താണ് ഷെല്ലുകൾ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളിലുണ്ട് രണ്ടും ആറും എത്ര വന്നു എട്ട് എന്ന് വന്നു അല്ലേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളേ ഉള്ളൂ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും വന്നപ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് വന്നു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഇനി ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അതായത് ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് മക്കളെ ഫു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരിക എത്ര വരിക തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് ക്രിപ്റ്റ
16 ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നുള്ള അറിയാലോ എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാ എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ആറിനണ്ടും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോഴും നോക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി താഴേക്ക് എഴുതുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ടു എയ്റ്റ് എ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ എന്താണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ഷെല്ലുകളും ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ല് ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ലുകൾ എയ്റ്റ് ആയപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേബിളായി സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ആർഗൻഡ് കേസ് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു അത് അതേപോലെ തന്നെ ആരുടെ നിയോണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവസാന ഷെല്ല് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിയോണും സ്ഥിര സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ചിലർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് പഠിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹീലിയ ഉണ്ട് നിയോൺ ഉണ്ട് ആർഗൺ ഉണ്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ ഉണ്ട് സിനോൺ ഉണ്ട് റെഡോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഏ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ അല്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ അതായത് ഏ നീ ആര് ഏ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പിരിയോഡി ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിന് വളരെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്ത് എളുപ്പമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ആരടുത്ത് ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാരായിട്ടുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലോർക്കും ഹേ നീ ആര് ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ അല്ലേ എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അറിയോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരെല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സ്റ്റേബിളാണ് ഇനി അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അലസവാദങ്ങൾ അതായത് അലസന്മാരായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ നേരത്തെ സ്റ്റേബിളാണ് സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ